Ну что ж, я тогда начинаю. Мой вебинар, первый вебинар, здесь называется «Мужчина, женщина и духовное развитие». Это, ну, можно сказать, на эту тему очень много всего говорилось и слышалось, но вопрос очень серьезный, потому что многие люди не понимают, насколько важно сейчас, насколько важно сейчас быть конкретно мужчиной и конкретно женщиной. И начну я более серьезный вебинар, вот, может быть, даже с каких-то политических новостей. Все вы знаете сейчас, что Запад США очень серьезно продвигает в Россию такие понятия, ну, вернее, они хотят, чтобы в России в каких-то странах еще пиарился гомосексуализм, лесбиянство и другие не очень естественные для человека какие-то понятия. И основной, как бы, и они серьезно то есть, выдавливают из России нравственность и серьезно пытаются навязать России в том числе вот, вот эти садомистские как бы, направления и э, серьезно пытаются навязать ювенальную юстицию. То есть фактически на Западе, где эти э, вещи уже очень, ну, как бы, уже много лет э, естественны, можно увидеть, что э, семьи на Западе фактически уже нет. То есть да, там какой-то процент достаточно большой еще присутствует, и люди борются с разрушением семьи, но тем не менее правительство, а вернее те, кто за правительствами, они пытаются серьезно, но они делают все для того, чтобы разрушить семьи на планете, чтобы на планете Земля не было семьи. Почему они это делают? Вопрос очень серьезный, потому что начиная, потому что для того, чтобы цивилизация была действительно цивилизованной, необходимо, чтобы основой цивилизации была семья. И если семьи не будет, то не будет самой цивилизации, люди, люди превратятся в животных. В общем-то, что мы и видим на Западе. Почему? Почему демоны... Сейчас Кали-Юга. Опять же я возвращаюсь к ведам. Сейчас Кали-Юга. И демоны делают все для того, чтобы разрушить человеческую цивилизацию. И вот то, что происходит, о том, что, о чем я сейчас говорила, это все инспирируется демонами, которые стоят за разными безнравственными вашами западными, за западными правительствами. И Россия – это как бы вот почти последний оплот цивилизации на нашей планете. Поэтому сейчас на России идет очень серьезное давление. Почему же они наряду с разрушением нравственности хотят разрушить семью, хотят превратить мужчин в средний пол и женщин тоже в средний пол. Почему они хотят сделать так, чтобы на планете Земля не было по большому счету ни мужчин, ни женщин, а были какие-то нейтральные существа двуногие, которые могли заниматься сексом, когда им хочется и Причина очень проста. От того, насколько мужчины будут мужчинами, а женщины будут женщинами, зависит качество энергии, качество эмоций, качество чувств, которые испытывают люди. И для Земли, для Вселенной очень важно, чтобы и мужчина, и женщина были качественными, чтобы их эмоции, как мужчин и как женщин, были очень качественными. Это очень важно, потому что это сознающее себя духовно развитое потомство, потому что это благосостояние, потому что это 
есть нормальная экология, это нормальное состояние планеты Земля. Но это как бы вот такое вводное немножко политическое вступление. Мужчины и женщины должны, соответственно, быть мужчинами и женщинами, потому что это, это основа семьи, это по большому счету, это основа династийных династий определенных, очень сильных, которые всегда на Земле были благочестивыми. И вот эти благочестивые династии, относящиеся ко всем сословиям, фактически они держали благочестивую государственность, которую, которую поддерживал благочестивый царь. От качеств мужчин и от качеств женщин зависит благосостояние народа. Вот они громкие слова, это реально так. Поэтому э, я ну, дам какие-то такие вот э, основополагающие, может быть, такие простые и, может быть, поверхностные моменты, касающиеся женщин и мужчин, их качеств. Для того, чтобы люди хотя бы понимали, э, что такое мужчина и женщина. Сейчас э, все сбилось. Э, мужчины э, начинают перенимать женские качества, женские болезни. А женщины начинают перенимать, взращивать себе мужские качества и мужские болезни. Человек вообще само по себе существо очень сложное. И если рассматривать человека как тело человека, личность человека, и с физической точки зрения, и с тонкой, то можно увидеть следующее. Душа находится в теле человека в районе сердца. Рядом с душой находится сверхдуша Параматма. И как бы душа находится в теле и управляет им как машиной. В принципе, об этом очень часто говорится, и это, ну, это на слуху у всех. Кроме того, в, теле, в человеческом теле где-то примерно ну, около трех тысяч чакр. Чакры – это пуговицы такие, на которые надеваются тонкие тела, надеваются тонкие тела на физическое тело. Где-то 5-7 миллионов энергетических каналов нади. Кроме того, существует очень много тонких тел вокруг физического тела. и где-то ну, около ста хотя основные семь, и об этом тоже очень много известно, есть двойники. То есть воздействие одного человека на пространство очень огромно. И когда женщина нормальная, то есть когда она воплощает в себе нормальные женские качества, ее воздействие на пространство, воздействие ее благочестия, ее великих, великих качеств, оно равняется где-то от нескольких десятков метров до тысяч километров. И когда мужчина это мужчина, женщина это женщина, вот это воздействие на пространство, благочестивое воздействие духовное, оно буквально питает землю. Когда земля питается энергией любви, благочестия людей, она расцветает. Поэтому э, издревле э, существовало очень много разных практик, которые, при помощи которых человек э, совершенствовал себя, питал все тела, которые у него есть. Физическое тело нужно питать вегетарианской освещенной пищей, тогда оно будет работать со стопроцентным КПД. Э, тонкие тела нужно питать красивыми э, Созерцанием красивых видов, красиво гармоничной одежды, красивыми взаимоотношениями, качественными взаимоотношениями с другими людьми, качественными взаимоотношениями с животными, созерцанием красивой природы, красивых картин, слушанием очень красивой, хорошей музыки. Но самым главным питанием для человеческих тел, не только для тонких, но в том числе и для грубого физического, является повторение мантр, молитв, чтение священных писаний. Это развитие сознания. И когда сознание развивается, естественно, это по-особому воздействует на, на, само, на тонкие тела, на, на физическое тело. 
и на окружающее пространство. Человек – это такое существо от состояния сознания, которого зависит вообще сама планета. Все мы связаны с нашей планетой. Наши тела состоят из таких элементов, как вода, земля, огонь. Все это есть на Земле. И, естественно, наше состояние, оно отражается на состоянии Земли. Женщина и мужчина, они сами по себе, ну, как бы выстраивают особое пространство, которое помогает не только Земле, не только людям жить нормально, оно помогает правильно существовать, гармонично существовать всем живым существам, которые находятся рядом. И, и если мужчина и женщина как бы вот своим благочестием, своим огромным энергетическим могуществом правильно воздействуют на окружающий мир, все счастливы, счастлива планета Земля, Счастливы кошечки, собачки, птички, коровы, другие животные. Счастливо все пространство и ну, происходит такое духовное развитие, которое помогает людям развиваться и в конце концов идти в духовный мир. Итак, теперь уже более конкретно. Я начну с женщины, потому что женщина, она такое существо очень очень хрупкая, нежная, и в древности женщинам воспитывали правильное, воспитывали правильное отношение мужчин. Сейчас мужчины фактически используют женщин, используют их тела, сексуальные наклонности, и женщины, в общем-то, очень недовольны, они развивают не те качества, которые присущи им изначально. Женщина как, как личность, она имеет очень много ликов и постаси. Почему? Потому что, потому что изначально женщина создавалась очень похожей на верховных богинь, которые существуют в нашей Вселенной. То есть у нас как бы вот в ведической традиции три основные богини – это Сарасвати, Лакшми и Парвати. Я не, не говорю о Радхаране, но я имею в виду вот Вселенную в процессе ее существования от начала и до конца. Эти три богини имеют определенные качества, и эти качества, они изначально, естественно, заложены в, ну, как бы в самочек человеческого рода. И а, заложено они даже на уровне ДНК. И а, у всех богинь очень а, много всяких ликов, а, ипостасий, очень много разных энергий. Поэтому в женщине это все проявляется. Раньше в древности воспитание женщины было особым. Если вы прочитаете 64 вида искусств, которые изучала женщина а, в детстве, с детства, то вы увидите, что в ее образование входит, ну, по крайней мере, 2-3 высших образования, которые люди получают сейчас. И мало того, что это 2-3 очень серьезных как бы, высших образований, которые имела женщина раньше, все эти виды образования, они были очень практичны, они были нужны по жизни. В принципе, не всем женщинам нужно изучать высшую математику или там какие-то интегралы, которые изучаются в школе. Женщина изучала те предметы, которые ей были необходимы по жизни. Она, она изучала психологию, она изучала танцы, она изучала способы услаждения своего мужчины. Итак, какими же ликами, ролями владеет женщина, какая она вообще сама по себе. Первую роль, которой, одной из первых ролей, которой, которым учила мама свою дочку, это была роль подруги мужчины. И детские игры, в которых принимала участие девочка под руководством мамы, 
те наставления, которые девочка получала от своей мамы, они касались правильного поведения в отношении мужчины. То есть все это как бы развивалось с детства, и девочка, она прекрасно знала, что вот когда она вырастет, она будет подругой очень серьезной своего мужчины, она, он будет ей доверять разные серьезные тайны, она будет ему во всем помогать, и она будет как бы ну, его, его коллегой в жизни, его, его коллегой в его деятельности. Итак, первое – это подруга мужа. Второе – это любовница, это не детство давала девочка. Но э, женщина, она э, должна как бы удовлетворять э, разные желания мужа, сексуальные э, желания, наслаждения, э, желания мужа наслаждаться. Поэтому э, женщина должна быть очень искусной любовницей, она должна э, уметь хорошо одеваться, она должна уметь... Э, она должна уметь хорошо двигаться для того, чтобы чисто внешне услаждать глаза мужа. Следующая роль или поставить женщины – это хозяйка. Девочку опять же учили, учили создавать свой дом, создавать свою крепость, в которой она будет хозяйкой, в которой она будет отвечать за разные какие-то виды деятельности. И э, эта крепость, э, эта семья, в которой она была хозяйкой, она должна защищать э, всех членов семьи и в первую очередь своего мужа. Четвертая роль лик женщины – это, это богиня. Э, в нашем э, в человеческом теле Человеческое тело состоит из энергии 33 миллионов полубогов. И, естественно, в нашем теле присутствует энергии главных полубогов, то есть Брахма, Вишну, Шива и Сарасвати, Лакшми, Парвати. Если женщина достигала чего-то большего и выходила, то есть она стремилась выйти где-то за пределы Вселенной, естественно, в ней пробуждалась энергия абсолютной истины, то есть абсолютного мужчины, абсолютной женщины. Но в человеческом теле есть энергии богов, и, естественно, вот, э, обязанность женщины быть богиней как раз заключается в том, чтобы пробудить э, вот эти божественные энергии в себе и войти в пространство своей богини. Раньше и до сих пор где-то в Индии до сих пор и до сих пор в отдельных местах как бы на Руси есть поселения, где женщины общаются со своими богинями. И это совершенно нормально, потому что женская энергия, она проявляется в анахате, ну, как бы в основном. И начинается личное общение. Женщина входит в пространство своей богини, и так как это очень благочестивое сильное пространство, она начинает перенимать его качество. Она начинает приобретать божественные энергии, божественные качества, пробуждать в себе божественные энергии, она становится всемогущей. Почему древнее государство, древнее ведическое государство сохранялось миллионы лет, благодаря тому, что женщины были как бы вот пробужденные духовно, и они общались со своими богинями, и на этом женском благочестии государства могли существовать спокойно. Да, были какие-то войны, ну, там цари разбирались друг с другом, но мирное население этого, это не затрагивало, и все жили хорошо. Почему? Потому что женщины были божественны, они были, пробуждены, они были пробуждены духовно, духовно, материально. То есть вот все аспекты женские божественные у них были развиты. Они, они
И благодаря тому, что женщина становилась маленькой земной богиней, ей поклонялись, соответственно, мужчины их оберегали, и именно вот такое существование женщины, оно служило основой очень хорошего цветающего общества. Следующая ипостась женщина, пятая, это беззащитная девочка. Для того, чтобы мужчина проявлял какие-то определенные качества, именно мужские, женщина должна периодически представать перед мужчиной как беззащитная девочка. Для того, чтобы мужчине было постоянно вот это желание защищать. Защищать свою жену, а потом, когда она родит детей, защищать своих детей. Шестое. Шестой лик женщины – это мама. Мама в отношении, в отношении со своей мужчиной – это одна из самых важных ролей в жизни, в жизни женщины и в жизни мужчины. Почему? Мама для мужчины – это очень, ну, как бы очень важная личность. И для мужчины очень важно, чтобы жена являлась продолжением как бы, его родной мамы. И мама это та, это та женщина, которая принимает мужчину таким, какой он есть. Она не будет спрашивать, почему ты вот такой сегодня, а завтра ты был таким, ты вот мне сегодня нравишься, а вчера там не нравился. Мама принимает своего сына. В любом состоянии так же должна делать и женщина. Независимо от того, счастливый, счастлив мужчина, успешен сегодня или нет, женщины, для женщины он всегда должен быть очень близким человеком, любимым, который бы, когда вот он с ней приходит, когда мужчина приходит в любом настроении к своей женщине, она, она окутывает его лаской, в том числе женской, материнской, и дает ему счастье, дает защиту, принимает его любовь. Седьмой лик женщины – это женщина целительница. Когда, женщине, когда женщина выполняет свое предназначение, когда она благочестива, когда она находится в пространстве своей богини, в ней пробуждается то, что изначально заложено в женском теле. Это целительские способности. И э, женщина-целительница, она может э, лечить не только на физическом уровне, не только тела, она может э, лечить и душу членов своей семьи. Естественно, э, так как для нее главный в жизни э, человек – это мужчина, когда она создает семью, то она является фактически его целительницей. И мужчина, в какое бы состояние он ни пришел, он всегда должен получать от своей жены психологическую, психо, психотерапевтическую, так скажем, помощь. Женщина-целительница, она, вот каждый, каждый лик женщины, о каждом лике женщины можно говорить, давать целый семинар. Женщина-целительница – это ну, как бы, основа здоровья общества, семьи. Она, ее эманации ее души настолько чисты, настолько благочестивы, настолько духовны, что люди, которые находятся просто в ее пространстве, исцеляются и от физических, и от психологических проблем. Поэтому все... Ну, поэтому желательно, чтобы все женщины имели какие-то, следовали какой-то духовной традиции, которая включает в себя энергетическую традицию, и развивали вот эти качества. Раньше это было естественным делом для любой женщины. Восьмой лев женщины. Женщина является проводником энергии, которую мужчина получает для своей деятельности. Это очень, это 
очень серьезная, это очень серьезная, так скажем, ипостась женщины, это очень ее серьезная обязанность быть проводником энергии для своего мужа. Почему? Потому что мужчина, каким бы он ни был, он просто по просто потому, что у него такое тело, он не может а, обладать а, и проводить через себя те энергии, которые являются естественными для женщины. Женщина, она проводник космической энергии, энергии Земли. Это особенности строения ее тела, особенности строения ее ума. А, и пока у мужчины не будет соответствующей ему женщины, он не сможет реализовать все то, что он как бы или задумал, или то, что ему положено по карме. И очень важно найти свою женщину, которой бы мужчина, ну, который мужч... обычно мужчины таких женщин называют своими вторыми половинками. И Мужчинам нужно научиться правильно находить своих женщин, потому что когда мужчина смотрит на женщину, ну, сейчас же так, свободные такие взаимоотношения, мужчина часто видит женщину, вспыхивает страсть, идет секс, и когда страсть заканчивается, секс уже друг с другом не приносит каких-то удовольствий, то мужчина бросает женщину, может бросить женщину, уходит от женщины. Часто это происходит, когда уже создана семья. Поэтому мужчины, мужчинам нужно учиться правильно находить как бы, свою женщину. Раньше это в обществе было естественным. Мужчины знали, как найти женщину. В этом помогали родственники, старшие родственники, старейшины какие-то. Но что можно посоветовать современным мужчинам? Для того, чтобы понять, женщина ваша или нет, можно, можно начать оценивать события с момента знакомства с какой-то женщиной. Если познакомившись с женщиной, у мужчины наступает серьезный кризис, у него начинают рушиться дела, какие-то материальные убытки происходят, то, скорее всего, эта женщина по энергии не подходит мужчине. Если после знакомства с женщиной, буквально с момента знакомства с женщиной, у мужчины улучшаются дела и материальные, и психологические там разные, и духовные, если как бы, ну, процветание пошло очень серьезно, начинает благосостояние, начинает вырастать, улучшается настроение, то, скорее всего, энергия этой женщины подходит мужчине, и, в принципе, тогда мужчина уже может обратить на нее внимание. Нужно обязательно мужчине учитывать сословия женщины и знать, прежде всего, какому сословию принадлежит он, для чего? Для того, чтобы, когда вот страсть закончится, остались в отношениях какие-то общие точки, которые бы их соединяли, качество. Если мужчина и женщина принадлежат к одному сословию, то им будет о чем поговорить в жизни, даже когда страсть утихнет. Но когда мужчина вот учитывает разные особенности женщины, когда он находит свою женщину, когда он ее берет, вот здесь очень важно вести себя правильно в отношении секса. Сейчас мужчины тянут женщин почти сразу же заниматься сексом. И это одна из самых грубых ошибок мужчин. Когда женщина встречает мужчину, и он, может быть, ей где-то нравится, если она ему сразу же отдает неосознанно, отдает свою сексуальную энергию и ничего не получает взамен. Если, ну, если вообще это все происходит как у животных, толку в отношениях не будет. И вот то благо, которое мужчина и женщина могли бы получить от своих взаимоотношений, оно буквально уходит. Мужчина и женщина оба остаются у разбитого корыта. 
если все происходит правильно, вот так, как было в древности, то мужчина берет женщину в первую брачную ночь. То есть отношения должны быть узаконенными. Почему? Потому что женщина, прежде чем отдаться мужчине, отдать свою энергию, отдать, часть, отдать большую часть своей, своего благочестия, своей энергии процветания, она должна быть подготовлена чисто психологически, она должна открыться. Поэтому перед, перед свадьбой, перед брачной ночью, перед первым сексом, мужчина должен показать женщине, что она ему нужна, что он ее друг, как минимум, что он будет ее любить, что он ее обеспечит. И когда мужчина показывает своим поведением вот это все, вот только тогда женщина может полностью раскрыться и стать практически прозрачным проводником космической земной и другой энергии для мужчины. И ну, как бы вот большую часть а, этой энергии мужчина получает при первом сексе, брачную ночь. И вот с этого момента а, начинается истинное развитие мужчины. То есть он берет энергию и начинает действовать. Карма, а, которая выходит как бы, через его руки, через ноги, а, то есть... Теми органами чувств, которые он создает, они наполняются, начинают работать по, определенному, по определенной схеме, программе его ум. И мужчина получает огромные возможности для реализации своих планов. Если это бизнесмен, допустим, торговое сословие, то у него могут ну, как минимум несколько раз увеличиться прибыли. Если это фермер, у него буквально ну, земля будет больше, лучше плодоносить. Если это высшее сословие брахманское, то, допустим, это преподаватель института, то у него мозги даже будут лучше работать, он будет информацию до студентов доносить более правильно. Если это кшатри, воин, администратор, то он приобретет те качества, которые позволят ему воздействовать своей харизмой на гораздо большее количество людей, чем до свадьбы, до первой брачной ночи. Поэтому мужчине для того, чтобы получить женщину, проводника энергии для себя, вот, чтобы получать ту энергию, нужно ну, как-то вот поскакать какое-то время перед женщиной, ублажить ее, что ли. И когда только тогда она раскроется полностью и отдаст себя всю, в том числе и свою личную энергию, и э, позволит через себя э, проходить энергии космической. И мужчина, наполненный вот этой энергией, он э, развивается как личность гораздо большими темпами, чем мужчина, который просто там позанимался сексом, там позанимался сексом с одной, со второй. И получает, такой мужчина получает некачественную энергию, которая помогает ему ну, просто так вот существовать, как сам и все. Реальное развитие мужчина получает тогда, когда он принимает женщину как проводника вселенской энергии. Это, это такая важная очень ипостась женщины о которой должен знать мужчина. Девятая ипостась женщины – это наследница. Женщина – наследница женской энергии рода мужа, и она ответственна за род, за, энер... за энергетическую защиту рода. Мужчина – мужская энергия. Это стержень Вселенной, и как бы вокруг нее все крутится. Но крутится вокруг вот этого стержня как раз женская энергия. И поэтому всегда мужчина брал себе в род женщины. То есть все качества шли по мужской линии. Как бы. Мужская, мужчины были стержнем, всегда являются стержнем Вселенной. 
какой-то планеты, какого-то государства и семьи. И они являются основными носителями качества определенных. Они являются основами определенных династий. И для того, чтобы развиваться, они берут к себе разных женщин. И когда женщина, когда молодая девушка приходит в семью мужа, она должна быть девственницей. Она, он как бы скидывает свою энергоматрицу, информацию со своей энергоматрицы на ее матрицу. Она ну, как бы рожает, она подарит своему мужу детей, которые его, являются его детьми, а значит являются носителями э, тех качеств и той информации, которые несет, э, которые, э, которые есть вот в этом мужском стержне династии, династии например. И э, родив наследников, родив детей своему мужу, э, женщина, раскры, э, женщина лучше раскрывается как женщина, потому что она уже э, она становится еще матерью. И когда а, в ней просыпаются вот эти все энергии божественные, материнские, там еще какие-то, а, она а, становится преемственной, а, преемницей, а, защитницей а, женской энергии родовой. То есть мать, а, мать мужа, супруг ее, фактически передают ей права, обязанности по энергетической защите рода мужа. Это тоже очень важная роль женщины, и поэтому для того, чтобы выполнять эту роль, женщина должна быть целомудрена для того, чтобы ее энергоматрица, так скажем, не загрязнилась, информацией о другого мужчины. Десятая. Десятый вид женщины. Женщина ученица мужа. Она от него принимает духовное знание и советы как бы хуже действуем таким вопросом. Раньше у всех женщин высших пословий обязательно был свой гору, свой наставник, неважно какая была религия. Потому что э, женщина как существо э, с таким довольно неустойчивым умом э, нуждается обязательно в наставниках э, и в какой-то дисциплине. И для того, чтобы... Э, вот легче переваривать вот эту энергию, которую, которая проходит через женщину. Почему женщина более эмоциональна, чем мужчина? Потому что достаточно сложно контролировать и себя, и свой ум, когда ты находишься в энергии, особенно в огромных количествах энергии. Поэтому мужу нужно выстраивать энергию женщины, Нужно ее как-то заключать берега своими наставлениями, своей защитой, своей помощью. И тогда женщина спокойная, вот, волны ее энергии будут течь, спокойно питая берега, питая все то, что растет на этих берегах. И э, мужчина, понимая вот этот принцип, э, должен быть наставником для своей жены. А жена, как ученица мужа, должна развивать себе, это ее обязанность, должна развивать себе э, качество ученицы. То есть э, она должна быть дисциплинированной, смиренной, терпеливой, послушной, потому что э, когда энергия ну, буквально вышибает, э, сшибает ум, сшибает разум, а особенно там, если где-то геомагнитные бури, женщина иногда может вести себя неадекватно. И вот здесь э, у нее должно ну, буквально на уровне инстинктов быть понимание, что если вот муж сказал, значит это можно сделать. Или муж вот так посоветовал, значит нужно свою гордыню куда-то убрать и э, исследовать указаниям мужа. 
это не то, что это обязанность женщины, не то, что это вот мужчины такие, ну, как бы, такие деспоты, и они хотят как бы, сделать из женщины рабыню, они хотят, чтобы она слушалась их беспрекословно. Нет. Это инстинкт самосохранения. Должен у женщины работать инстинкт самосохранения, потому что очень сложно самой управлять своей энергией. Нужен обязательно наставник, именно мужчина, твой мужчина, который поможет тебе снять напряжение, именно в общении там положит руку на плечо, обнимет, поцелует в щечку скажет какие-то добрые слова, и женщина успокоится. Но у нее должно быть четкое понимание, что мужчину нужно слушаться, если это, конечно, достойный мужчина, мужчину нужно слушаться, и это во благо женщины. То есть женщина, вот лет один из веков женщины, ученица мужа, и если Женщина слушает своего мужа, она учится, она учится служить Богу, она учится личным взаимоотношениям с абсолютной истиной. Следующая ипостась, она присутствует как бы во всех других ипостасях. Это ипостась просто женщина-служительница. Сама жизнь женщины – это служение. Служение родителям в определенный период, служение мужу, служение детям и, в конце концов, служение Богу. Когда женщина в течение жизни учится служить, это не то, что она рабыня, это просто природа женщины. Она учится служить, отдавать свое счастье и свою любовь, то она э, уже на каком-то периоде, в какой-то период, на каком-то этапе, она понимает, как нужно служить Богу. Как нужно с Ним лично общаться. Потому что смысл жизни человека – это э, научиться личным взаимоотношениям с абсолютной истиной. И женщине это сделать гораздо легче, чем мужчине. Поэтому для женщины очень хорошо учиться правильно общаться со своим мужчиной, служить, служить ему, служить детям, учиться правильно воспринимать космическую энергию, стать таким генератором, что ли, счастья, любви. И когда вся ее жизнь это учеба такое это учеба вырабатывания счастья и любви и когда это происходит то на определенном этапе женщина в принципе ну, уже может увидеть как бы абсолютную истину так или иначе почему потому что она развивает в себе определенные качества которые в общем мужчине Сложно как бы, выработать в себе, потому что он-то, э, да, он должен служить Богу тоже, он должен служить гуру, если есть гуру, но э, для женщины это все намного легче, потому что такое строение тела. И когда женщина, э, вот, когда женщина проявляет себя во всех этих ликах, она реально женщина. И у нее настолько качественная, сладкая женская энергия, что всем вокруг нее хорошо. А когда хорошо всем, это значит, цивилизация процветает. Когда цивилизация процветает, то все занимаются духовной практикой. Когда все занимаются духовной практикой, это что означает? Это означает счастье и любовь. Если я бы хотела для того, чтобы женщина знала, что ей нужно изучать, для того, чтобы быть женщиной, для того, чтобы привлекать мужчину, ей нужно 
научиться обладать какими-то качествами. И вот эти качества, об этих качествах я бы вскользь, вскользь хотела бы и сказать. Любая женщина, частичка изначальной женщины, а душа. И изначальная женщина, она обладает определенными качествами. И если женщина будет стараться развивать в себе эти качества, она раскроет себя полностью. Не просто потому, что это кто-то сказал, а потому что она, а потому что заложено в ней, она будет раскрывать себя. У женщины есть эти качества, все заложено в ДНК, так же вот как в ДНК славян заложено благочестие, божественное знание. Так же, как, так, так же и в женщине э, заложены все эти качества. И в зависимости от ситуации, в которой мы, э, женщина находится, она развивает эти качества или нет. Современные женщины не развивают эти качества. Общество так настроено, чтобы развивать стервизм в женщине. То есть, чтобы женщину фактически уничтожать, уничтожать ее как личность, уничтожать те качества, которые в ней заложены, уничтожать счастье и любовь. Стерва не может быть счастлива, и она никого не может счастли... и она никого других не может сделать счастливыми. Первое качество, которое женщине нужно развивать, Первое качество, которое нужно женщине развивать, это сладость. Женщина реально сладкая. Если а, почитать какие-то исторические хроники, авторитетные, то а, можно понять, насколько женщины раньше были сладкими. А, можно сейчас где-то как-то увидеть уже сладкие женщины, чисто по интуиции, а по природе они такие сладкие. И для того, чтобы ну, хотя бы на уровне каких-то инстинктов, на уровне чувств э, нужно развивать эту сладость буквально такими техниками представлять себя, допустим, э, сладким тортиком или сладким солнышком. Э, чувствовать, ну, буквально почувствовать, как вот эта сладость распространяется в пространстве. Когда женщина сладкая, когда в ней развиты вот эти качества, то, то в ее пространстве, которое там занимает разные, ну, имеет разные размеры, не происходит, не происходит отрицательность явления, не снижается количество преступлений, улучшается взаимоотношение людей между собой. Снижается. Так. То есть вот если женщина, конкретный пример, если женщина воздействует своей силой на пространство в радиусе, допустим, 5 километров, что это означает? Это означает, что в радиусе 5 километров резко снижается уровень преступности, люди становятся счастливее, они становятся духовнее. Их тянет делать разные хорошие, добрые дела. И это вот как бы проявление, в том числе и сладости, правильного проявления женских качеств, в том числе и сладости. Следующее качество, которое женщина, которое есть женщина, это цветущая молодая девушка. Цветущая молодая девушка. Ну, раньше люди жили очень долго. Поэтому цветущими молодыми девушками женщины раньше были тоже очень долго, как минимум несколько сот лет. Сейчас это тоже возможно. Если женщина будет развивать себя правильно, если она будет ну, так скажем, сладкой, духовной, то, естественно, это скажется на ее внешнем виде. И вот это 
молодая цветущая девушка проявит в том числе в качестве взгляда девушки, внутреннего ее состояния. И И цветущая молодая девушка – это не только внешний вид, это еще и состояние ее как личности, внутреннее состояние. Третье качество – Адишакти, изначальная женщина, которая есть, которую тоже нужно развивать современной женщине. Глаза всегда подвижные. Глаза всегда подвижные – это уровень энергии женщины, это способность ее пропускать через себя буквально там тонны энергии. И это быть всегда молодой внутренней, зажигательной как бы. И э, вот эта внутренняя энергия, она выходит через взгляд. Когда она выходит через взгляд, она буквально заражает вот тем, что внутри, она заражает пространство людей. Поэтому <coughs> сладость. Внутреннее цветущее состояние молодой девушки через плюс энергии, и все это выходит через взгляд. На физическом уровне это выражается в том, что глаза очень хорошо видят, хорошее зрение у человека, у женщины, и очень сильная энергия идет из глаз. Четвертое качество Адишахти. Лицо всегда сияет улыбкой. Лицо женщины всегда сияет улыбкой. Но чисто внешнее, это, вернее так, это не чисто внешняя улыбка, не только чисто внешняя улыбка. Это внутренняя улыбка, внутреннее состояние умиротворения и спокойствия. Существует очень много разных техник, и древних, и не очень древних, которые помогают женщине обрести вот эту внутреннюю умиротворенную чистую улыбку. Пятое. Тело женщины отмечено благоприятными знаками. Любой женщине дано идеальное тело. Идеальное тело именно для этой жизни. Она может иметь определенный цвет глаз, определенную там, форму носа, лица, длина рук, ног, объем там разный. Но а, женщине не стоит переживать, допустим, может быть, она более полная или она более худая. Женщине не стоит а, по поводу этого переживать, и к идеалу можно стремиться, но а, страдать из-за этого нельзя. Почему? Потому что... Тело дано идеальным именно для тех задач, которые ей нужно решить за эту жизнь. И зная, почему именно вот такие формы, можно понять задачи, которые есть в этой жизни, и просто их решать, используя идеальное для этого тела. Идеальное для этого тела. Но а, тело можно а, еще облагородить, больше облагородить. То есть или на теле, на тело наносить а, определенные такие духовные татуировки и ставить имена Бога на различные части. Это целая наука и в принципе ее тоже а, можно изучить, можно следовать ей. На определенные чакры рисовать какие-то очень благостные, наносить благостные картинки, или это изображение Бога, или изображение Его имени и так далее. Шестое. Абсолютная женщина волнует абсолютного мужчину своим разнообразием и своеобразием. Женщина. Женщина на 100% она очень разносторонняя личность. Очень разносторонняя. И женщине, для чего женщине нужно быть разносторонней? Во-первых, для того, чтобы удовлетворить саму себя, для того, чтобы раскрыть всю себя. И для того, чтобы удовлетворить мужчину, который рядом. 
если женщина удовлетворена своим разнообразием, как бы своеобразием своей личности, если мужчина удовлетворен этим, то они оба становятся счастливыми. Мужчина через женщину должен духовно развиваться, и не только духовно, но и материально, психологически. И если мужчине попадается вот такая разнообразная, своеобразная женщина, то он, видя, насколько она необычна, насколько она возвышена, он будет стремиться быть достойным ее. И это заставит его развиваться, развиваться и развиваться. Вот пример. Буквально вчера мне своя, моя студентка рассказала, познакомилась с молодым человеком. И за вот сейчас полгода они знакомы. За эти полгода он очень серьезно вырос. Просто потому, что вот он в нее влюбился. А она такая вся себя необыкновенная. Он э, из простого таксиста стал бизнесменом, развивается и материально, и духовно, у него появились цели в жизни, он серьезно заинтересовался духовной практикой, э, заинтересовался развитием ну, себя как личности, входит на различные тренинги, э, развивается так или иначе. И, э, это совершенно нормально. Женщина, она стимулирует мужчину разнообразным своеобразием своей личности для того, чтобы он развивался как личность, как личность и как мужчина. Седьмое качество Адишакти, которое тоже присутствует в современных женщин, это искусство пения. Любая женщина может хорошо петь. И воздействовать своим звуком, своим голосом на мужчину. Вы можете сказать, что не все хорошо поют, не могут все хорошо петь. Но на самом деле в теле каждой женщины есть определенные механизмы, которые ну, как бы говорят о том, что женщина петь может. Вообще-то это ее обязанность в теле. Создано, и в теле есть такие механизмы, которые позволяют женщине это делать. Поэтому, если э, вы петь не умеете, то, пожалуйста, научитесь. Э, для, для мужчины очень хорошо слышать ваш голос, когда он э, поет любимые им песни. Это может быть не такой вокал, там, допустим, как у Марии Калас. Но это может быть нежный, приятный голос, который исполняет там романс или еще какие-то песни. Каждая женщина должна реализовать себя так или иначе в пении. И почему? Потому что пение – это раскрытие себя на уровне звука. Женщине... Нужно научиться петь, нужно научиться работать э, при помощи разных резонаторов в звуковых теле. Для чего? Для того, чтобы э, раскрыться как женщина. Работа, с звуком, это одна, э, работа со звуком – это одна из обязанностей женщины, потому что э, так как она воздействует на пространство, это простан... воздействие, это воздействие должно быть качественным и благочестивым. Восьмое. Речь очень приятная и сладостная у абсолютной женщины. И, может быть, у современной женщины она не может быть сладостной, так благоприятно, как у абсолютной женщины. Но <coughs> женщина должна к этому стремиться, земная женщина должна к этому стремиться. Вселенная вышла из звука ОМ. Вселенная состоит из звуковых вибраций, просто эти вибрации разной, имеют волны разной длины. Поэтому во Вселенной очень много измерений. Все, что мы видим, это звуковые вибрации. Женщине нужно научиться говорить правильно, сладко, приятно. 
Для чего? Для того, чтобы вот пространство вокруг нее было благостное и сладостное. И ей э, существуют разные техники. Обычно на проход у девочкам на своих занятиях в Москве я даю периодически какие-то ситуации, в которых они учатся, практики даю им, в которых они учатся в той или иной ситуации говорить правильно, благостно и сладостно. Это очень важно для женщины. Девятое. И абсолютная женщина очень искусно подчеркивает свою женскую привлекательность. Ну, это естественно, потому что женщина должна быть привлекательной. Это ее обязанность. Женщина должна услаждать себя, должна услаждать мужчину своей женской красотой. Некрасивой женщин не бывает. Бывает мирной женщины. Поэтому работа на своей женской привлекательности – это обязанность мужчины. Так, вот уже не говорят время. Час прошел. Сейчас я, наверное, отвечу на вопросы, которые есть. Так, вопрос. А если мужчина в плане секса не подходит женщине? А, ну, все зависит от того, любите ли вы его. Потому что, а, когда есть любовь, то секс, в общем, где-то можно прийти, если с материалистической точки зрения смотреть на это, то можно прийти даже в сексе к гармонии. Если это любовь более высокого уровня, то секс отодвигается там на десятый план. И, в общем-то, неважно, подходит мужчина и женщина друг другу или нет, потому что они общаются на верхних чакрах, и им этого достаточно. Есть еще вопросы? Так, вопросов больше нет, тогда я сейчас заканчиваю. Ну что ж, до свидания, до завтра. Да, можно ответить на вопрос. Наташа, какой вопрос? Про роли мужчин я буду говорить завтра. И так, как говорить сладко? Ну, я дам технику какую-то. Завтра может быть. Так, следующий вопрос. Насчет пения. Не значит ли это, что любая женщина может научиться петь, даже если нет слуха? Да, каждая женщина может научиться петь, даже если нет слуха. Это сто процентов. Есть йоговские техники, которые, которые помогают это делать. И я знаю, в России есть много очень удивительных преподавателей, которые выработали свои, свою методику развития голоса и 
у них поют все. Далее. Как сладко говорить, когда все бесит. Да. Ну, ситуации, конечно, бывают разные, но здесь как раз вот здесь как раз важно здесь как раз важны такие качества, как терпение и смирение. И даже обычно сложно говорить сладко, как в обострении, при обострении ситуации. Поэтому нужно правильно дышать и не, не говорить глупости, по крайней мере. И контролировать свои слова, свои чувства. Ну, это вот при обострении ситуации. Если это хроника, ну, надо уже выходить вот тогда из этой хронической ситуации. Но, опять же, все очень индивидуально. Следующий вопрос. Если мужчина не хочет быть в той духовной традиции, что и женщина, как быть? Не заставлять, не тащить его в свою духовную традицию. Я вас уверяю, если мужчина и женщина любят друг друга, они прекрасно будут жить, даже если будут в разных религиозных традициях. Я видела это в Индии, и это как бы древнеславянский опыт, когда в одной семье живут представители разной религии, разных религий, и при этом у них великолепные отношения. Все зависит от культуры. Тащить не надо, пусть он как бы следует своей традиции. Когда есть любовь, это не важно. Что делать, если муж не приемлет ведические знания? Но опять же, это очень индивидуально, как бы надо разбираться, насколько он не приемлет. Если он как бы, уважает свою женщину и предоставляет ей право следовать как бы, вот, по ведической традиции, это одно. А если, даже если он не приемлет, значит, у него там есть что-то свое. Я знаю случаи, когда мужчины очень были против того, чтобы их жены следовали ведической традиции. Это уже другой вариант. Вы напишите более конкретно, насколько он не приемлет. У меня второй брак, и я понимаю, что это не мой мужчина. Как все-таки научиться выбирать своего мужчину? Знаете, здесь опять же все очень индивидуально, но вот в общем, что я могу сказать. Мужчину надо выбирать по качествам и по тому, насколько ваше сердце стремится к ним. Почему раньше мальчиков, почему мальчики и девочки учились отдельно, жили отдельно, для того, чтобы они учились контролировать свои чувства. В современном мире браки заключаются благодаря страсти в основном. То есть увидели друг друга, потянула эта страсть, потому что не проработаны отношения с прошлой жизнью. И если нет, если нет одинаковых качеств, как бы если нет сословных качеств, качеств одного сословия, то страсть уходит. И оказывается там, допустим, что через год, через два, через три, там, или еще через сколько-то лет людям говорить друг с другом не о чем. Поэтому, во-первых, нужно хотя бы иметь представление, какой мужчина вам нужен. Нужно хотя бы написать качество мужчины, которого бы вы хотели видеть рядом. Личностно зрелый, там, финансово состоятельный, любящий детей, там, занимающийся здоровьем, спортом и так далее. Чтобы у вас были свои представления о том, какой мужчина вам нужен. И искать. И вот когда вы увидите такого, уже можно на него обращать внимание. И не следовать вот этой страсти, которая проявляется сразу же. И не бежать, как бы, и не сразу заниматься сексом.
Вот. А если а, вы уже как бы в супружестве, и вы понимаете, что это не мой мужчина, как бы не ваш мужчина, ну, это еще бабушка надвое сказала, потому что если вас все-таки соединили, может быть, стоит поработать над взаимоотношениями э, и продолжать вот эту супружескую жизнь. Потому что на разных уровнях, э, в разные отрезки времени во время супружества э, у, людей, люди, у людей так возникают периодические вопросы, а зачем я живу с этим человеком? И это совершенно нормально. Потому что супружеская жизнь, она проходит различные стадии. И перед как бы, объединением энергетических тел, то есть вот у нас есть много энергетических тел. И перед очередным объединением энергетических тел возникает, ну как бы идет проверка. А действительно ли мужчина и женщина настолько, ну как бы серьезны в отношениях, насколько они хотят продолжать жить вместе, стоит ли их как бы, вот, соединять еще как там какие-то тела. Поэтому перед соединением, объединением тел происходят ну, такие эксцессы какие-нибудь, ну, у всех по-разному, но люди задают вопросы, они а уйти ли, этот ли мой человек или нет. Это надо просто пережить. И когда супружеская пара переживает этот период, они потом понимают, что слава Богу, что пережили и не разбежались. Потому что они лучше начинают понимать друг друга, больше любить. Но эта любовь такая вот уже не низкая, такая на уровне нижней вот, молоткары, нижней чакры. А эта любовь уже возвышенная. И это серьезная любовь. Поэтому не торопитесь, даже если вы думаете сейчас, что это не ваш мужчина, может быть, у вас сейчас вот такой какой-то идет проверка в супружеской жизни, и она закончится через какое-то время, и вы поймете, что это ваш мужчина. Способы вернуть мужчину в семью, за, замотивировать общаться с детьми. Опять же. Это очень индивидуальный такой вопрос. Но да, можно и нужно. Если у вас есть любовь к вашему мужу, если дети, естественно, страдают. Вообще это трагедия. Муж ушел из семьи, ушел от детей. То нужно посмотреть. Во-первых, его могут приворожить. Можно будет просто снять приворот. И в этом нет ничего страшного, приворот другой женщины. Если приворота нет, тогда, в общем, сложно, как бы, ну, там тоже все индивидуально. Можно, да, мотивировать общением с детьми, выискиванием каких-то точек общих соприкосновения. Нужно обязательно поменять себя поменять свой имидж, развиваться всесторонне, почувствовать себя значимой, но не для кого-то, а для самой себя. Но детьми тоже можно мотивировать, да. Следующий вопрос. До рождения ребенка все было замечательно и в плане увлечений, и в плане увлеченности друг друга. Но сыну уже два года, общих хобби почти не осталось, каждый живет для себя. Что делать? После рождения ребенка бывает, это нормальная ситуация, когда после рождения ребенка супруги немножко отдаляются друг от друга. Почему? Потому что, потому что женщина уделяет ребенку больше времени, чем, себе, чем мужу. И муж чувствует себя, ну, мужу же тоже надо развлекаться как-то, да, от скуки себя избавлять. Поэтому, ну, поэтому происходит такое удаление друг от друга. Муж там что-то находит. Что делать? Нужно опять, э, нужно находить все-таки или создавать общее хобби, 
создавать, если религиозная жизнь есть, создавать общий алтарь, служить алтарю, нужно ездить вместе в паломничество, нужно э, с ребенком вместе выезжать куда-то. Что, если хобби не осталось, создайте новое. Это нормально. Это одна из задач женщины. Так. Разрешите свой опыт. Я тоже раньше относился критически к ведическим знаниям. Моя женщина их включала за ужином. И я скептически к этому относился и говорил, что у меня есть на это все свое мнение. И, кстати, сам Тартунов говорит, что это нормально, такое поведение для мужчины. Но так как я ее люблю, то прислушивался. Что же она там слушает, а не секта ли это? Потихоньку, потихоньку втянулся, и мы даже съездили на благо. Не нужно заставлять своего супруга просто... Не нужно заставлять своего супруга просто подкладывать, либо включать иногда и просить послушать. Но делать это с любовью. Возможно, я банален. Ну, нет, это нормально. Нужно уважать друг друга. Если два человека живут вместе, значит, они любят друг друга. И любовь включает в себя обязательно уважение. И когда один из любящих начинает следовать какому-то знанию, то он становится лучше благодаря этому знанию. Он становится терпеливее, смиреннее, прекраснее духовно. И глупо, и он никогда не заставляет своего партнера следовать тому, что он следует. Он просто показывает партнеру, насколько это знание сделало лучше его. И он предлагает партнеру совершенствоваться вместе с ним. То есть здесь просто любовь и, и показ того, насколько это помогает стать лучше. Далее. Так, опять Людмила. Если не хочет общаться с детьми. Мужчину, мужчину вообще сложно заставлять, что как бы, вернуться в семью, если он не хочет общаться с людьми, с детьми. В общем-то, это достаточно бесполезно. Потому что, особенно если мужчину приворожили. Когда мужчину приворожили, он становится невменяемым, он не обращает внимания на своих детей, потому что он вообще как бы не является сам собой. И таких примеров очень много. Буквально через одну женщину такое идет в моих личных консультациях. Поэтому что остается делать? Развиваться самой и не заставлять его общаться с детьми. Можно его просить иногда, но какой смысл вызывать в нем ненависть и к себе, и к детям? Но опять же, это все очень индивидуально. Алла, как научиться расслабляться? Очень сильно напряжена и понимаю, что отсюда все проблемы. Куча страхов, зажимов, которые мешают реально видеть полную картину жизни. Что делать? Займитесь аудио, э, аутотренингом, ароматерапией, попросите вам делать массажи и изучайте духовную литературу, потому что э, человек э, напрягается тогда, когда у него нет доверия к Богу. Но это как бы основная причина. Нелюбовь к себе и отсутствие доверия к Богу. Поэтому начните с каких-то физических вещей. Э, и, и заканчивайте духовными. Вот так. Любовь Емельянова. Живем 22 года и все время на грани развода. Не знаю, что лучше, развод или сохранять отношения. Ну, вообще желательно все-таки семью сохранить. Потому что если вас свели вместе, если вы уже 22 года вместе, то, может быть, стоит как-то и дальше развивать отношения, потому что все-таки семья это, – это серьезная работа. 
это переступание через свои гордыни и так далее. Но опять же, все зависит от того, что, что является причиной раздора. Если муж изменяет там не один раз, да, может быть, ну как там и не стоит так цепляться. Но опять же, все индивидуально. Но в таких вот в таких ситуациях я обычно даю женщинам какую-то аскезу, какую-то сатхану для того, чтобы они прочитали определенное количество мантр, там еще вот что-то сделали для того, чтобы ситуация прояснилась или чтобы уже сплотили и дальше жили, или уже чтобы как бы развели окончательно. То есть, опять же, все зависит от того, любит женщина своего мужчину или не любит, хочет она дальше, есть у нее силы работать дальше, как бы над взаимоотношениями или нет. Вот, ну, очень много индивидуальных вещей, поэтому как бы, я говорю общее, общее что-то. Ну что, больше вопросов нет? Тогда я заканчиваю на сегодня. До завтра. До свидания.